بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام خطے کی موجودہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ بغداد ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے عراق کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہونے والے دھماکوں میں تین راکٹ حملے کیے گئے ہیں خطے کی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ امریکہ نے ایران کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران پر پہلے سے زیادہ سخت اقتصادی اور معاشرتی پابندیاں عائد کرنے والے ہیں جس کے نتیجے میں ایران کے صدر حسن روحانی نے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے بغیر کسی دباؤ میں آئے امریکہ کو کھری کھری سنا دی ہیں ایرانی صدر نے امریکہ کو کیا پیغام پہنچایا ہے اس حوالے سے بھی آگے جا کر بات کی جائے گی جبکہ خطے کی سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل پر پابندی لگائی جانے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں اور یہ آوازیں کسی مسلمان ملک سے نہیں بلکہ اسرائیل اور یہودیوں کے بڑے حمایتی ملک یعنی برطانیہ کی جانب سے اٹھائی جا رہی ہیں حیران کن طور پر برطانیہ نے اسرائیل پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ناظرین کرام حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران نے وزیر اعظم کو اس حوالے سے خط لکھ دیا ہے جبکہ دوسری جانب اردن نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کو اس کی اوقات دکھانے اور سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اردن کے بادشاہ نے اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی آبادکاری کی توسیع سے باز رہے ورنہ نتائج کا ذمہ دار خود اسرائیل ہوگا اردن سے قبل ترکی بھی اسرائیل کو خبردار کر چکا ہے کہ اگر اسرائیل یہودی آباد کاریوں سے باز نہ آیا تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ناظرین کرام کیا بغداد میں ہونے والے دھماکے امریکہ اور ایران کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کی تازہ صورتحال کا نتیجہ ہیں یا ان دھماکوں کا تعلق کسی اور چیز سے وابستہ ہے کیا حالات عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اچانک سے برطانیہ کا اسرائیل پر پابندی کا مطالبہ کرنا کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کیا واقعی اردن اسرائیل کے خلاف جنگی محاذ کھولنے والا ہے ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطے پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے ناظرین کرام غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کے ہتھیاروں سے متعلق معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی تو ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی جس کے لیے ایران کو پہلے سے ہی تیار رہنا چاہیے جس کے جواب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگانا تو دور کی بات اگر پابندیوں میں توسیع کا سوچا بھی تو ہم امریکہ کا منہ توڑ دیں گے جبکہ امریکی مندوب برائن ہک نے ایران پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے برطانیہ فرانس اور جرمنی کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ امریکہ ایران پر جوری ہتھیاروں کی پابندی برقرار رکھے گا تاکہ خطے کا توازن برقرار رہ سکے جبکہ خطے اور ایران سے متعلق امور کے ماہر اور معروف کالم نگار نے اقوام متحدہ کے معاہدے سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر اقوام متحدہ نے اکتوبر میں ایران پر سے پابندیاں ختم کی تو خطے کو اس کے منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد ایران مسلح گروہوں کو زیادہ اسلحہ فراہم کر کے خطے کی صورتحال کو بگاڑ دے انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ ایران اب تک اقوام متحدہ کی بائیس سو اکتیس قراردادوں کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور دو ہزار پندرہ کے اسلحے کی پابندی کے معاملے کی مسلسل خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے جس کی وجہ بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی اقتصادی اور معاشی پابندیاں ہیں جبکہ دوسری جانب انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حسن روحانی نے اپنی تقریر میں امریکہ کے جوہری معاہدے سے دستبرداری کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اس کو امریکہ کی بے وقوفانہ غلطی قرار دیا ہے ناظرین کرام واضح رہے کہ امریکہ نے 2018 میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا جس میں چین روس برطانیہ جرمنی اور فرانس شامل تھے اس کے علاوہ امریکہ نے ایران پر سخت معاشی پابندیاں بھی عائد کی تھیں اور اب امریکہ ایران پر اسلحے کی فروخت پر پابندی عائد پابندی کو مزید بڑھانا چاہتا ہے جس کو اقوام متحدہ رواں برس اکتوبر میں ختم کرنے جا رہی ہے امریکہ ایران پر پابندی اس لیے لگائی تھی تاکہ ایران اسلحے کی فروخت اور اپنے جوہری پروگرام کو آگے نہ بڑھا سکے ناظرین کرام سچ تو یہ ہے کہ امریکہ ایران سے خوف زدہ ہے 
کہ اگر ایران نے جوری ہتھیار بنا لیے تو ایران جوری ہتھیاروں کو امریکہ کے خلاف استعمال کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوگا جس کا واضح ثبوت ایران میں کا متعدد بار امریکی فوج پر کیے جانے والے حملوں سے دے چکا ہے اس کے علاوہ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ اگر امریکہ معاہدے کی طرف واپس آنا چاہتا ہے تو تہران پر لگائی جانے والی تمام پابندیوں کو نہ صرف ختم کرے بلکہ ان پابندیوں کا اظہالہ بھی کرے ورنہ ایران امریکہ کو کچل دینے والا جواب دے گا امریکہ ایران سے اس لیے بھی خوف زدہ ہے کیونکہ حال ہی میں ایران نے ایک ملٹری سیٹلائٹ کو کامیابی سے خلا میں بھیجا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف امریکہ کی فوج اور امریکی ہتھیاروں پر نظر رکھنا ہے امریکہ اسی دن سے پریشان ہے کہ اب ایران سے کیسے نپٹا جائے امریکہ اور ایران کے درمیان یہ لفظی گولہ باری بھی ابھی تھمی نہیں تھی کہ ایک بار پھر سے بارودی گولہ باری شروع ہو چکی ہے کیونکہ بغداد میں متعدد دھماکے ہونے کی اطلاعات ملی ہیں ممکن ہے کہ یہ کشیدہ صورتحال عالمی جنگ میں دھکیل دے کیونکہ گزشتہ روز صبح کے وقت بغداد ایئرپورٹ کے فوجی سیکٹر کے قریب تین زوردار دھماکے سنائی دیے ان دھماکوں کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی تفصیلات کے مطابق بغداد ایئرپورٹ کے قریب راکٹوں سے حملہ کیا گیا اس حوالے سے غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک راکٹ فوجی اڈے پر عراقی فورسز کے قریب فائر کیا گیا دوسرا حملہ کیمپ کرپر کے جو کہ امریکی حراستی مرکز ہے جبکہ تیسرے حملے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے مگر ابھی تک ان حملوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی امریکہ کی جانب سے پابندی کی دھمکی کے بعد ایران نے امریکہ کو کچل دینے کی دھمکی دے دی اس لیے ممکن ہے کہ ایران نے امریکہ کو دی جانے والی اپنی دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا ہو کیونکہ اس سے قبل بھی ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کو متعدد بار نشانہ بنایا گیا ہے جن میں امریکہ کے سینکڑوں فوجی ہلاک ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران سے خوف زدہ ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ امریکہ ایران پر جلد سے جلد اسلحے کی پابندیاں لگانا چاہتا ہے تاکہ ایران امریکہ کے خلاف اسلحہ استعمال نہ کر سکے ناظرین کرام آنے والے دنوں میں حالات کس جانب کروٹ لیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین کرام ایک نیوز اور یہ ہے کہ اس کے مطابق برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے خط لکھ کر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل وبا کی صورتحال میں فلسطین کے متنازع علاقوں کا الحاق چاہتا ہے خط میں یہ لکھا گیا کہ اسرائیل کا یہ منصوبہ غیر قانونی ہے متنازع علاقوں کا الحاق کیا گیا تو اس کا مطلب اسرائیل کا اقدام جارحیت ہوگا خط کے متن کے مطابق مقبوضہ علاقوں کے الحاق کی کوششیں یو این او کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں جو کسی قدر قابل قبول نہیں ہیں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم ملک یہودیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے اس بات کی سچائی کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ اسرائیل کے کثیر الشاط اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ فلسطینی زمین پر اسرائیلی ریاست کی خود مختاری قائم کرنے کے اعلان پر یورپی یونین نے اسرائیل پر پابندی عائد کرنے پر غور و فکر شروع کر دی ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یورپی ممالک کو امریکہ کے ڈیل آف سینچری منصوبے پر عمل درامد کرتے ہوئے مزید فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی خود مختاری کے اعلان پر گہری تشویش ہے اور یورپی یونین اس حوالے سے اسرائیل پر سخت پابندیاں لگانا چاہتی ہے تاکہ اسرائیل کو اس کام سے باز رکھا جا سکے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران اور یورپی یونین نے اجلاس میں اسرائیل کی طرف سے غرب اردن کے بعض علاقے وادی اردن اور بحیرہ مردار کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی کوششوں اور ان پر آنے والے رد عمل پر غور کرتے ہوئے اسرائیل کو ایسا کرنے سے باز رکھنے کا مشورہ دیا ہے یہودیوں کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں ملانے کے لیے اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کی مزید توسیع سے باز رہے بصورت دیگر سخت رد عمل آئے گا یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو اردن اسرائیل برطانیہ اور ترکی کے درمیان حالات جنگ کی جانب جا سکتے ہیں جس کا خمیازہ پورے خطے کو بھگتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ترکی بھی اسرائیل پر یہ واضح کر چکا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کو روکا جائے اور وہاں پر زبردستی یہودی آبادکاری کو بھی روکا جائے عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے ایک انٹرویو میں فلسطین میں اسرائیلی آبادکاری کے عزائم پر بات کرتے ہوئے سخت تنقید کی اور اس عمل کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش قرار دیا کنگ عبداللہ نے اسرائیل کو مغربی کنارے کے مزید علاقوں کو ہتھیار لینے سے باز رہنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا 
कि अगर इसराइल ने ऐसा करने की कोशिश की तो खिते में एक भरपूर और बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा जो किसी के हक में बेहतर साबित नहीं होगा इसराइल को बड़ी जंग का सामना करना होगा उर्दन के बादशाह का मजीद कहना था कि अगर फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी खत्म हो जाती है तो इसके नतीजे में दहशत गर्दी बढ़ेगी और शिदत पसंदी में भी इजाफा होगा मगरबी किनारे पर मजीद कब्जे के ख्वाहिशमंद दर हकीकत अमन के दुश्मन हैं नाजरीन कराम वाज रहे कि इसराइल ऐसा इसलिए करने जा रहा है क्योंकि इसराइली वजीर अजम ने अपने इंतबी मंशूर में मगरबी किनारे में मजीद यहूदी खानदानों को आबाद करने का वादा किया था और आर्मी कवतों की मदद से वो अपने इस मनसूबे पर अमल करने का इरादा भी रखते हैं जिसे पहले ही फलस्तीनी क्यादत बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है तुर्की भी इस मनसूबे के शदीद खिलाफ है अगर बरतानिया तुर्की और उर्दन की धमकी के बावजूद इसराइल इस काम से बाज ना आया तो यकीन इसराइल समेत पूरे खिते को आलमी जंग का सामना करना पड़ सकता है जिसके मनफी असरा पूरे खिते पर मुरतब होंगे